হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স আজ আমি আরো একটা কেকের রেসিপি নিয়ে এসেছি সেটা হচ্ছে চকলেট ব্রাউনি খুব সিম্পল রেসিপিতে আমি এটা করে দেখাবো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন তো চলুন দেখি এটা করতে আমাদের কি কি লাগবে দেখে নেই প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি আমি চিনিটা হাফ কাপ যারা চিনিটা একটু মিষ্টিটা বেশি খেতে চান তারা হাফ কাপের একটু বেশি পনে এক কাপ পর্যন্ত দিতে পারবেন আমি হাফ কাপে দিচ্ছি এখানে চকলেট ফ্লেভারটাও ইউজ করতে পারবেন অথবা ভ্যানিলা ফ্লেভারটা আমি হাফ চা চামচ দিচ্ছি স্মেলটা তখন ভালো হবে লবণটা দিয়ে দিচ্ছি আমি খুবই সামান্য চার ভাগের এক চা চামচ এবার আমি এটাকে বিট করে নেব হাই স্পিডে দিয়ে প্রায় দেড় থেকে দুই মিনিট প্রায় দুই মিনিট বিট করার পর এ ধরনের ফ্লাপি হয়ে যাবে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান থার্ড কাপ বাটার আর তেলটা আমি নিয়ে নিয়েছি শুধু বাটার দিয়েও করতে পারবেন বাটার দিয়ে কেক সবচেয়ে মজা হয় তারপর আমি বাটার আর তেল দিয়ে মিলিয়ে করলাম ফিফটি ফিফটি এখানে ওয়ান থার্ড কাপ আমি হাফ পরিমাণ বাটার নিয়েছি গলিয়ে ছাতে দিয়ে দিয়েছি রান্নার তেলটা আবার একটু বিট করে নিচ্ছি এবার আমি বিটারটা সরিয়ে নিচ্ছি যারা বিটার ইউজ না করে হ্যান্ড ইউজ দিয়ে করতে চান করে নিতে পারেন একটু কষ্ট হয় বিটার দিয়ে খুব ইজি ভাবে হয়ে যায় এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি শুকনো উপকরণগুলো চেলে নিচ্ছি আমি শুকনো উপকরণের মধ্যে রয়েছে হাফ কাপ ময়দা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে কোকো পাউডারটা দিচ্ছি আমি মালয়েশিয়ান কোকো পাউডার নিয়েছি চার ভাগের এক কাপ বেকিং পাউডার আমি দিচ্ছি হাফ চা চামচ বেকিং সোয়াটা দিচ্ছি হাফ চা চামচের অর্ধেকটা মানে চার ভাগের এক চা চামচ এবারে শুকনো উপকরণগুলো আমি চেলে দিয়ে দিচ্ছি এবার আমি এই শুকনো উপকরণের সাথে ডিমের উপকরণটা ফোল্ড করে নিচ্ছি খুব আলতোভাবে এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি ভিওয়ার্স এখানে চার ভাগের এক কাপ লিকুইড মিল্ক আমি এটা দুই টেবিল চামচ পাউডার মিল্কের সাথে দুই টেবিল চামচ পানি গুলে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি আমি এটা যে কোনো কেক বা ব্রাউনি হোক দুধ দুধটা দিলে খেতে স্বাদটা অনেক বেড়ে যাবে আবার একটু মিলিয়ে নিচ্ছি দুই ডিমের কেকটাই আমি ব্রাউনিটাই নয় ইঞ্চি একটা প্যানে ঢেলে বেক করব হয়ে গেছে এখনই আমি দিয়ে দিচ্ছি আমি এ ধরনের প্যানটাকে বাটার পেপার লাগিয়ে অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছি ঢেলে দিচ্ছি ঢেলে নেওয়ার পর আমরা একটু ট্যাপ করে নিচ্ছি ভেতরে বাতাসটা বেরিয়ে যাবে হয়ে গেছে চুলে আমি আগে একটা প্যান বসিয়ে রেখেছি সেটা আমি প্রায় সাত থেকে আট মিনিট গরম করে নিয়েছি লো হিটে ভিওয়ার্স আমি হাড়িটা সরিয়ে জালটা দেখিয়ে দিচ্ছি সাত থেকে আট মিনিট এই জালিয়ে ছিল হাঁড়িটা পুরো গরম হয়ে গেছে এখন আমি জালটা মৃদু করে দিচ্ছি মৃদু জালে আমি হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়েছি সেলটা দিয়ে দিচ্ছি এটা গরম ছিল এবার আমি কেক প্যানটা দিয়ে দিচ্ছি ঢেকে দিচ্ছি ফিরে আসছি প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট পর একবার দেখে নেব আগে ফিরে আসলাম ভিওয়ার্স প্রায় চল্লিশ মিনিট পর মাঝে আমি পঁয়ত্রিশ মিনিট পর একবার দেখেছিলাম কাঁচা ছিল এখন আবারও দেখে নিচ্ছি আমি ড্রাই মানে কেকটা হয়ে গেছে আমি এখন তুলে নেব কিছুটা ঠান্ডা হয়েছে আমি এখন সাইড থেকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি এই কেকটাই ওভেনে করলে মেয়াকো ওভেনে করলে দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের প্রায় পঁচিশ মিনিটের মতো লাগতে পারে তারপরও দেখে বের করতে হবে কাঠি দিয়ে একটু দেখে নেবেন কেকটা যত ঠান্ডা হবে তত কাটতেও সুবিধা তুলতেও সুবিধা নিচের এই বাটার পেপারটা আমি সরিয়ে নিচ্ছি এই ব্রাউনিটা সাধারণত আইসক্রিমের সাথে সার্ভ করলে খেতে দারুণ লাগে এভাবে একটু দাগ দিয়ে নিচ্ছি আমি বেশি ছোট পিস করব না আমি তিন ভাগ করছি এটাকে খুবই সফট
এবার এই পাশ থেকে আমি তিন পিস করব তিনটা ভাগ করব এবার আমি তুলে নিচ্ছি ভেতরটা খুবই সফট খুবই নরম খেতে অনেক মজা এক পিস কেক নিয়ে আমি কেটে দেখাচ্ছি কেমন হলো ফ্রিয়ার্স আজ আমি আইসক্রিম দিয়ে সার্ভ করে দেখাচ্ছি ভ্যানিলা আইসক্রিম দিয়ে এবার দিয়ে দিচ্ছি উপরে চকলেট গোলানো থাকলে কেটে দেখাচ্ছি কতটা সফট হয়েছে দেখুন আশা করছি রেসিপিটি অবশ্যই আপনাদের ভালো লেগেছে আশা করছি ভিউয়ার্স চকলেট ব্রাউনির এই রেসিপি অবশ্যই আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সহ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো পাশে থাকা বেল বাটনটিও ক্লিক করে রাখবেন তাহলে আমার নতুন নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আবারও হাজির হব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ